pregunta en inglés y yo lo voy a trans translar para usted, ¿sí? Uh, pero primero yo voy a, preguntar, voy a decir la pregunta en inglés para, para él poder entender y yo lo voy a preguntar a ti, ¿ok? Yeah. So, all right. um, here, let me ask you, so. Um, congratulations on the victory today. I want to ask you um, what could have been done better in the defense today to avoid conceding three goals today. Felicitaciones en la victoria hoy. Te quería preguntar, ¿qué podría haber hecho mejor en la defensa para evitar conseguir tres goles hoy? Hay hay que seguir trabajando. La defensa estábamos muy relajados, muy relajado. Entonces ya el profe ya no habló y hay que corregir alguna cosa de la defensa y bueno, hay que seguir trabajando para mejorar esos detallitos que nos hacen factura en los partidos. Y entonces hay que seguir trabajando, como siempre lo he dicho, trabajar y trabajar para conseguir el objetivo. Y entonces hay que, hay que mejorar la parte defensiva y lo vamos a hacer en el entrenamiento. Okay. Um, so, there needs to be more communication in the back line. Um, in order to do that, we had to work, work, work. Um, what we think he could have done better was... Um, Uh, just talk it out with his teammates, and um, that could be fixed in training. Gotcha. Yeah, cool. Um, let me see. Second. Tengo la segunda pregunta aquí. Um, playing with the Red Bulls for a couple of years now, what do you think has? Uh, where, where do you see the most growth in your abilities? Um, cuando ya con los Red Bulls por un par de años, uh, ¿qué crees que has visto um, más mejor en tus habilidades? Uh, para mí, personalmente, para mí. Mi habilidad es la potencia y siempre he sido un jugador de potencia, de correr, atacar y eso es lo que me caracteriza a mí, pues de buena persona y, y seguir trabajando y en los entrenamientos demostrar lo que yo soy y, y si yo primero me toca la oportunidad en el primer equipo, seguir esforzándome y hacerlo de la mejor manera. Um, most I see my abilities is my shooting, my passing um, and my uh, getting faster. Um, he also said that um, Uh, playing with the first team, uh, it gives him a chance to also grow as a player, and um, that's pretty much it. Yeah, yeah. All right, so just ask for the second one then. Okay, cool. What was the second one again? Uh, what do you take away? Well, that, that, was, that was my second. That was my second one. No, oh, oh the, the question. Yeah, yeah. I, I, I didn't say it to you. Okay. Yeah, so what, what was the second? Second one? question was. No, for me. Oh, for you? I know the second. I guess I just had the first. Uh, what one. was the first one? For the first one, it's like, what did you take away from the preseason play with the first team? Did you ask that? No, not yet. Okay, yeah. Okay. So. And then, um, then we'll finish. So you, you want me to say it first? Yeah. Okay, so um, playing with the first team, uh, the preseason, what, what did you take away most from playing with the first team? Yeah, yeah basically. Okay. Um, cuando con el primer equipo en el, en el verano, ¿qué crees que esté, um, cogiste de, de, de jugando, con, practicando con el primer equipo en el verano? Uh, cogí experiencia, eh, entrenar con Morgan, Forbes, son jugadores de todo, entonces hoy experiencia, Tolkien, que siempre lo veo, entonces hay que seguir el paso de Tolkien, que es un buen jugador, y entonces hay que mirarlo y hacer lo que él hace, hacerlo ahí, está en la línea de él, pues, para ver si me toca la oportunidad y demostrarlo en la mayor, yo primero. It was a great experience. I got to play with players with Lewis Morgan, Emily Forsberg, uh, John Tolkien, who are all great, really good, really good players. And uh, he just wants to play at the same level as they play as. So playing with them was a great experience. And he just wants to be as good as that one day. Yeah.